，双野，什么事？羽绒服带人来了，我们得赶快走。张龙，赶快护送夫人他们走。是，阿金，这不是犹豫的时候，快走。别问了，跟我走。丽华，娘，爹呢？赶紧走。在哪里？先走，走。娘，我要爹，我要爹。丽华，丽华，夫人，不能去。别管我了，先带他们走。丽华，丽华，快走。强奸死就行。是。羽绒户，想杀我，就堂堂正正的滚出来，别做缩头乌龟。果然。豪气十足，难怪别人说你命里有助国之福。只是可惜呀、啊，命是一回事，士气又是另一回事。你既不愿为我所用，那就只有死路一条。安心去吧，不用担心家龙。看在般若份上，我自会善待。就是，反正我刚才已经飞鸽传书，将我们的遭遇传了出去。你别忘了，我还有七个哥哥，杨坚还有四个弟弟，杨坚跟独孤家还有几十万的旧部。今日我们夫妻要是死在这里，不出三日，他们必反无疑。他是谁他是谁？你难道看不出来吗不让他见外人，为什么一直不告诉我？为什么？啊！因为阿杰他到死一直都在恨你，因为你不光杀了他的父亲，杀了他的丈夫，杀了他，现在还要杀死他的妹妹跟他的女儿。
现在不能，让他们走。小罗，我们走。最了不起的女人，得到越多，失去会更多。好好关爱你身边的每一个人，珍惜你身边的每一个人，这才是你生在这天下唯一的理由。等你长大就会明白了。传奇。
已经退了，他现在只是睡着了而已。现在有问题的是夫人您呐，又是冻伤，又是脚伤，再加上风寒入体，可不是小事。赶紧喝了吧。不用了。啊！夫人刚刚在药石庙前立了誓，只要大人能平安无事，她情愿一生都不进药石。哎呦，夫人情深如许，老朽感佩至极。大夫，还麻烦您妙手回春，治好他。夫人，可是您这病总不能放着不管呢。虽然您说不进药石，但药和鞭石虽不能用，可是这姜汤是食物，总可以用一些吧。还有，时针和艾灸，也不算为事吧。娘，你就听大夫的话吧，我不要你死，也不要阿爹死。李花官，阿娘不会死的。
杀了他的父亲，杀了他的丈夫，杀了他，现在还要杀死他的妹妹跟他的女儿。太师，哎，太师啊，你这两天是不是出城了？这两天你不在京城，让寡人一顿好找啊。省着找我何事啊？哎，太师啊，你不会是因为我收了杨坚的康和而生气了吧？都怪寡人太贪心了。可是再怎么说，寡人在这个龙位上做了也是十几年了，可到头来却还是个空头皇帝。寡人也是凡人，这么贵重的礼物摆在我的面前，我难免不动心呐、啊。可是啊，太师你这几天不在京城，寡人管了几日朝中之事，现在我是完全想明白了。那朝中那几位大臣见杨忠一死，整天在朝堂上吵吵闹闹。虽然寡人已经全力打压了，可到头来呢，他们还是闹了个不可开交。太师你也知道，寡人本来就是个无用的庶子。要不是你的宽厚，我早不知道死了多少回了。而且，就凭寡人的能力。根本掌控不了这七州，所以呢，这个康和，还请太师你收回去吧。圣上深似英明，乃是臣等之福。哎，只是还望太师。啊不，还望阿兄不计前嫌，不要跟寡人计较这一回，好不好？圣上多虑了，这件事情，臣根本就没放在心上。哎呀，太好了，太好了！哎，那我们别愣在这儿了，赶紧过去吧。太后已经等久了，走走走。哎，阿兄，你怎么换了一件香薰这么重的衣服啊？嗯，是不是进宫之前喝酒了？嗯。哎呀，这可就麻烦了。怎么了？这太后啊，年事已高，但是呢，她一向贪恋着杯中之物。就刚才啊，我让她在仁和殿多待一会儿。这就跟皇后吵了好几次呢，而且还特地下令不让皇后来参加她的寿宴。我原本想着是想借阿兄的威势，好好的劝劝他，让他以后少喝几杯。这不，你看，我东西都准备好了。哎呀，现在只可惜呀。是臣军事太忙，让太后久等。圣上想让臣如何劝太后啊？<笑>不用劝，阿兄，你呀、啊，就站在那儿，把这个酒告给太后往那儿一毒。太后啊，她本来就很畏惧你的权势，再加上呢，她特别的讨厌听书，她一听书呢，就很烦。一烦呐，他就会听你我二人的话了，以后会少喝两杯的，啊？<笑>有啊，阿兄啊。
哥舒将军，这儿是太后的私宴。免礼。臣宇文护，恭贺太后，福寿绵长，松柏其间。恭贺太后，福寿绵长，松柏其间。多谢太师吉言，请大家就坐吧。臣还有份贺礼赠于太后，听闻太后好酒，奉体有恙，故臣愿以酒告一篇，以赠太后。有劳太师了王若曰：“明大命于魏邦，乃木考文王。赵国在西土，爵告毕树邦。树是岳少正御史昭喜曰：‘四资九，为天降命；赵我民，为元嗣。天降威，我民用大乱丧德，一往非久为行。岳小大邦用丧，一往非久为孤。’”快走吧，快走！太师行刺太后，来人呐！
连杀三弟，何等威风！你可曾想过有今日？求求你救救嘉伦，他不能在天牢里待着。求求你！记住，外面雪大。你不答应，我不走。班若，那你现在是以宁都王妃的身份来求我呢，还是以独孤班若的身份来求我？我是伽罗的姐姐，怎么？你的好丈夫帮不了你，所以现在就来求我吧，文若。做人可不能像你这样，用不着的时候就避开我，用得着的时候连招呼都不打就上门了现在的状况根本没有办法在天牢里待着，外面的风雪那么大，那里那么冷，他扛不下去。我这就去宫中一趟，就说此事是哥叔弄出的一场误会。你那边找个人出来顶缸，这样宇文觉那边应当能交代过去。没有用，宇文觉不知道听信了赵贵的什么谗言。我跟我爹在大学里跪了那么长时间，他就是不肯出来相见，以暴病相称。你现在去又怎么样？难不成你闯进去吗？那你到底要我怎么做？出兵。出兵攻打皇宫，现如今我手上有三千兵，我们两个一合手，我爹不可能坐视不管。京城外有他很大的军营，这些人肯定会挥刀相助。只要救出嘉罗，天下就是你的了。班若，你忘了，你父亲手下那几个大营已经被我调去征讨齐国了。现在出兵实在太过于仓促。其实别说三千。我可以把镇守京城的五千都给你，但你别忘了，镇守攻城近卫有三千人，再加上赵贵自己还有不少兵马，现在攻城并不占胜算。而且就算我们今晚侥幸成功，凭着八千人就能稳坐天下了吗？我手中大部分兵马都远在边境，可京城周边那些藩国一旦知道京城内乱，必定会挥师而上，抢夺皇位。到时候我这个兵寡马弱的势地之人，就人人得而诛之。
随你打定主意，不会把我救嘉罗了吗？文若，对不起，我知道你心疼妹妹。你曾经说过，我们两个都是最自私的人。为了霸业，可以舍弃心中一切。没错，我是要抢地位，但必须是在万无一失、有绝对胜算的情况之下。你不用太担心了，家罗整天活蹦乱跳的，有太医在一旁守着，应该不会出什么事。我们最多再等上两三天，他就能出来了。我们等得起，可嘉罗等不了了。般若，自从我有心问鼎天下以来，就知道世间不如意之事十有八九，连我都曾经失去过你。如今嘉罗受点苦，又算得了什么？我知道这样。等你坐上了龙位，不知道有多少个女孩子为你奔流，到时候你根本不需要我。你就骗我吧，主上。调集旗下所有兵马，攻打攻城。主上，万万不可
，万万不可呀、啊，主上！你不能为了独孤般若这个女人，一再失去理智。我意已决，不必多言。你若不愿，可自行离去。我是女色无过，属下誓死跟随主上。抚顺王不夜进京，现已冲破城门城防，直向宫城而去。他带了多少人？仅有随从一人。报！抚顺王已伏击至宫门之外，敲响了解阳鼓，说：“祭此远司兵，系他所藏，特来进京投案。”你说什么？看来。他是来替伽罗顶罪的，我们宇文讲，还真是出情种。你赶快去宫外拦着他，他现在顶的可是谋反的大罪。以皇上的性格，肯定今晚就得发难。你先行拦下他，一定拖到明日，百官公审才行啊。祭慈院司兵，皆非独孤氏所有，只是曾经，臣弟得到父皇许可，私底下排练兵马所用，现在，只是借给祭慈院防备山贼而已。还请圣上明察。殿下，您就算为别人顶罪，也要掂量好自个儿。这私藏私兵可是谋逆大罪，其罪。当诛。此事，正是臣弟一人所为，与他人无干。而且，世人皆知，独孤家三女公子，对臣弟有救命之恩。如果臣弟是救命恩人，有难于不顾，跟禽兽又有何分别？臣弟虽然有罪，但绝无谋反之心。所谓的私兵。加起来不过是三五百人，这些人年龄参差不齐，兵器老旧。如果臣弟真的有不臣之心，怎么会利用这些人来造反呢？启禀圣上，确有此事。如果我没记错的话，上次抚圣王在山西无眼。呃，哥舒将军还去观摩来着，仿佛有这么回事。既然是误会，说清楚也就罢了。臣也觉得奇怪，独孤大人素以忠孝闻名天下，他的女儿怎么会是反贼呢？是呀，独孤三女公子刚入狱，就有众多的百姓为其申冤。独孤三女宅心仁厚，常常救济灾民。独孤家善与恶，我们大家都看得见。不像有些人，眼红丞相，位高权重，把一些误会闹大而已。恐怕不是误会，而是有人故意陷害吧。放肆！你们一唱一和，竟然拿先帝那会儿子虚乌有的事来压阵。宇文邕，你那一介贱妇之子，父皇生前根本就不理你，怎么会看你排兵布阵？圣上慎言，福成王和圣上一样，都是先帝的血脉，那又如何？只要他私藏私兵，不论多少都是私罪。君要臣死，臣不得不死。但圣上您别忘了，先帝驾崩之时，臣弟也开府一同三思。按照律本，理应配有府兵，可至今为止，臣弟手中空无一人。既然如此，臣弟私下招募兵丁，又是犯了什么大罪呢？住口！你
还敢狡辩？名不正言不顺，这个道理你不懂吗？既然你想成全别人，寡人就先成全你。来人！宇文邕私藏私兵，意图谋反，暗律当斩，待至端门。圣上万万不可！府城王虽然有罪，但罪不及死，还请圣上收回成命。请圣上，请圣上，这是干什么？啊！你们这是干什么？难道想要挟天子？这也是忤逆啊！不错。你们要是敢抗旨，寡人连你们也杀！并非臣等逼您，而是，呃，而是臣等不想您因为一时震怒而背负上杀帝之骂名。臣请圣上，看在先帝的份上，对抚城王小惩薄戒。圣上，万万不可！王子犯法，与庶民同罪，应该严惩。我姑信，你教女无风，本就该辞官一谢天下，现在竟然还有脸来要挟圣上，一派胡言！大军在前线苦战，国君却因奸人奸臣挑拨而肆意处置朝中高官，才是大不及。我倒想请问赵主国，丞相有功于国，抚城王镇守边境有功，你却偏偏一力攀咬。到底是何居心呢？启禀圣上，如果臣没有记错的话，赵柱国与齐国的诸将也是姻亲故交，偏偏在我朝出兵之时，他闹出此事。至于意欲何在，还请圣上明断。再不然，赵柱国本身应该在家里闭门思过，可是为什么那么巧，偏偏出现在东山之上呢？再来，独孤三女公子误杀的乃太师府的府兵。而太师本人都说是误伤，可他这个旁人，为什么偏又咄咄逼人呢？太师这次行动是，我们对他为什么能抓住不放？一派胡言！你们这是诬陷，这是诬陷！圣上，宁都王和独孤信是翁婿，他的话，您听不得。赵辉，你如今连宁都王都敢攀污，难道你真的要把先帝的血脉都一一逼死不成吗？哼！哎呀，只是不知道，现在他脱下的是抚城王和宁都王，下一个又会轮到谁呢？圣上明鉴，圣上，您万万不可听信妖言呐！够了，此事，寡人心里有数。独孤信，教女不严，罚俸三月，闭门思过。独孤伽罗，暂免其罪，准其回家。宇文邕，私藏私兵，罪大恶极。念他先帝血脉，着革去王爵，罚
把这星龙寺出嫁为僧，罪臣领旨，圣上万岁，万万岁，圣上万岁，万万岁。万万岁您既然身体不舒服，就别再回丞相府了吧，还是多歇歇好。在这待着，反正也吃不下、睡不着，还不如出来走走。一来，是我还担心伽罗；二来，担心我爹。您看，这三个月的期限即将到了，这次阿爹的复职，一定要谨慎小心。你都不知道这三个月赵贵在朝堂上有多么的嚣张。你去告诉他，叫他不许再跟着我。他再这么跟下去，我也不可能见他主子的。是。姑娘说，让你以后不要再跟着了，他是不会见你家主子的。他真这么说的吗？是。真是个无情的女人，用完我转头就走。他倒没什么，我却整天挂念着他。主上，宁都王妃竟然对你如此冷酷无情，她翻手为云，覆手为雨，您又何必？我不许任何人说他坏话，特别是你。属下知罪。他是那么的冷酷无情，我又何尝不是呢？你不知道，那天他为了伽罗来求我的时候，眼睛里都是泪，那是多么的真，多么的痛。如果有一天，他能为我这么哭一次的话，我就算死了，也值了见，这也不是办法。太师是那种不达目的不罢休的人，他要是万一闹起来，那也不能见。那天晚上，我肯定是疯了。我怎么能做出这样的事情？这几天，只要殿下一碰，我，我就会觉得些许，觉得内疚。您就是为了这个，才茶饭不思。你素来杀伐决断，怎么在这个事情上就想差了呢？您那晚去找太师，纯属无奈。王爷但凡有点血性，有点能耐，也不至于让姑娘您受这个苦啊。太医不是说了吗？三姑娘要是再晚出来几个时辰，那这辈子就别想离开病榻了。姑娘您这么做可都是为了他呀。你说的这些，我每一晚都这么告诉自己，可是没有用。真是。我变得好奇怪，我不知道为什么，那晚我却不能凭自己的能力救出家母。为什么必须去求那些男人？为什么我对阿玉明明只是在敷衍，可我现在却觉得万分内疚？为什么我明明是个宇文护，做了一场交易而已，可是，可是我只要一闭上眼睛，就会想起他的肩膀。他的头发，他的呼吸，这一切一切的事情，历历在目，我忘不了。春氏，我是不是病了啊？姑娘没有生病，姑娘只是中了相思这种毒了。但姑娘，您一定要振作些，千万不能让王爷看出任何端倪，要不然。
不能让他发现，绝对不能。我这一切都是值得的。我为了救家龙，为了独孤家，为了我的独孤天下。我已经跟齐国那边联系过了，不出五日，新的瓷器就能送过来。这场仗打了几个月，经理一直缺乏好的瓷器，咱们就索性加价三成。加价三成？嗯，那真是太好了。<笑>那慢点，慢点啊！<笑>三姑娘，我家主上有请。见过太师，小伽罗，你好的挺快，几天不见又开始活蹦乱跳，也不枉阿庸为了你，削去三千烦恼丝。多谢太师关怀，也谢谢太师在朝上为阿庸仗义之言。不知太师找我前来有何要事？也没什么大事，就是想和你阿姐见上一面。她整天避着我，也只能托你带个话了。还请树伽罗无能为力。你和阿姐，一个是太师，一个是亲王正妃，实在是不合适相见。对了，这是你姐姐留下的。叫他来见我。你不用理他，就是那个时候为了救你，我去找过他。他觉得我欠他一个人情罢了。可是他还说，他要是不来的话，你就告诉他，他还有一条衣带，在我这儿呢。那天您回府的时候，确实少了一条衣带。怎么可以这样？姑娘，阿姐，怎么了？姑娘，姑娘，大夫，快叫大夫！大夫，怎么回事啊？阿姐这些日子精神一直不好，是不是得了什么隐疾啊？三姑娘，猜错了，不是什么隐疾。恭喜王妃，脉象上华脉如珠，您这是有喜了。坐台未久，大概两个月左右，近来你时常感到无力眩晕，也是因为有了双身的缘故。老夫这就去配些药，给你好好补补。下去。啊！我要去告诉阿爹。阿爹，去。三姑娘，您年纪小，不懂得坐台不满三个月是不能告诉别人的。这要是万一惊着孩子了，万一他不想来了怎么办？真的，当然了，奴婢怎么会骗你呢？所以这件事情，三姑娘一定要瞒着，千万谁都不能告诉，老爷也不能说。我这就陪姑娘回王府好好调养，等满了三个月，再昭告天下也不迟。您说对不对？春师说的对，我这不第一回怀孕吗？我也是，还是小心翼翼好。放心，我什么都不会说的。你现在啊，就是佛爷，你说什么我都听。姑娘，该不会是？你不知道。我跟阿玉一直都没有。那姑娘，你现在打算怎么办？我也不知道怎么办。怎么就会有了呢？我跟阿玉都没有，怎么会有了呢？啊，怎么就会？姑娘，你要镇静
，万一是大夫看错了呢？我们这就回王府，咱们重新找大夫重新看啊！对，一定是大夫看错了，一定是。此事严禁泄露，知道了没有？笑得明白。别多想了，再怎么样，也是个喜事。他不是喜事，是祸事。春生，这个孩子不能留。你去帮我找红花。我听娘亲说过，红花可以堕胎。你快去找。这可是您身上的一块肉啊！您真的舍得吗？我舍不得又如何？倘若这被宁怒王知道了，他会怎么想？这对一个男人来说，是奇耻大辱。我只能说，这个孩子来的不是时候，他跟我没有缘分。好，一切都好。爱姐已经把你们去京城替我申冤的事情都告诉我了，谢谢你们。回来就好，回来就好。之前家里不让我出城，今天难得有空，我就出来看看你们。总算是回来。哎，对了，乡友们还有杜小薇呢。给小姐请安了，我们大伙都回来了，多亏府里上下打点，只收了一些兵器，挨了些打，没吃什么大亏。都是我不好，害大家替我受了委屈。小姐，你多谢了。我们大伙都知道，你不想连累我们，把所有的事都拖到自己身上。这么好的主子，我们要是不跟着，那不是傻子吗？对呀、啊，对呀、啊，傻子。对呀、啊，我们已经把名册交进了府里，如今已是过了名录的独孤家不娶了。只要您不嫌弃，我们这帮。都是你的亲兵，我们是亲兵，亲兵，亲兵。既然咱们大家都是从祭祀院出来的，那就叫祭祀军好了。好，好，好，好，祭祀军，祭祀军，祭祀军，祭祀军。瞧瞧，这几个丫头啊，都是老杜亲自挑选出来的。等他们练好了，就拨到你身边服侍你，顶着侍女的名头，就没人敢胡说八道了吧？嗯、对了，周嫂，其实我找你有别的事情。你说，就是我家里头有一个表姐，她就是有了，可是。我们家里也没有什么有经验的嬷嬷，所以我就想问问你，买什么东西给她比较好啊？你可算是问对人了。我娘啊，以前就是远近闻名的接生婆。啊、哦，来，我带你去瞧几样东西。好啊，这个是红枣，这个是百合花，嗯、这个呀是白树，都是用来安胎用的。哦，哎，那这个还有这个是什么呀？这两样可不能乱碰。这个是红花，这个是益母草。都是用来治产后胞胎不出的，这孕妇要是一碰啊，这胎可就保不住了。啊，所以呀、啊，这个药一定要特别谨慎，你好好把这几味药记一下。嗯。奴婢不敢煎药，怕动静大引起别人的注意。抓药的人说了，其实生红花枝。最好，那还愣着干嘛？快急，快啊！
怎么突然跑过来了？我置办了一些东西来看你啊。你们都不让我说，我总得给小外甥尽点心意吧。哎，对了，阿姐，你为什么要把门关起来啊？是不是你最近不能吹风啊？可不是吗？阿姐，你最近好不好？我给你看一看，我都给你带了什么。阿姐，你喝什么呢？这是红红红花，这是红花。阿姐，你喝红花干嘛呀？呃，你看错了，这是安胎药。我没有看错，我在祭祀院见过的。你该不会，你不会？这件事情你不需要管。阿姐。这可是你的第一个孩子，你是不是跟姐夫闹矛盾了？还是有别的原因？阿姐，你说话，你说话呀！啊，东曲，你先下去，把门带上。是。因为孩子的爹不是宇文玉，是宇文化。再对不起他一次，不行不行，阿姐不行不行，我不放，放手！姑娘，你难道忘了独孤天下的预言了吗？你总说独孤天下，可若想登上凤位，哪能只靠光明磊落？别说现在，咱们是对不起人。就算害了人，那又能如何呢？王图霸业，不都是踩着人家的骨头才能上去的吗？是，你现在是可以喝红花落胎，可女子落胎往往九死一生。你要是，你要是为此病了，或者死了，那以前做过的事情不都成镜花水月了？况且这件事情本来就是因王爷而起。但凡他有点血性，救出三姑娘，你又何至于此啊？从来成大业者，都要信天意。现在三姑娘没事，老爷也不在意门心思的跟着皇帝。那么这个孩子，来的不正是时候吗？是啊，阿姐。你就把孩子留下来吧，好不好？好不好？你再说一次。
大夫说，我已经怀孕一个多月了。啊，真的？那那这么说，我要当爹了？不是，谢谢你啊，我长这么大从来没有这么开心过。殿下，啊，快放开王妃！太医说王妃胎象不稳，稍有不慎可能早产。哦，早产？那那那那我我不放你啊！那是不是应该找个奶妈来伺候一下呀？是。呃，不不对不对不对，还太早了。那那那班主任，你想吃什么？你告诉我，我赶紧让后厨去做啊。哎，你别别站起来啊！殿下，我才怀孕一个多月，实在没有什么胃口，什么都不想吃。胃口不好？可你现在是两个人了，怎么能胃口不好呢？你是不是有什么害喜？怎么把这事儿给忘了？岳父不知道这事儿吧？哎呀，春氏，这么大的喜事儿，还不赶紧找人去通知一下？是。哎，等等等等，等会儿等。呃，这么大的喜事儿，我自己去。哎呀，坐坐，快坐坐啊！我很快就回来，春氏照顾好啊。嘿嘿。哎，备马备马。奴婢说的没错吧，殿下，他是不会怀疑的。问过大夫了，说还未足两月。难怪不管怎么叫，都不愿意见我。他跟过我之后，居然还跟宇文玉那个家伙同床共枕。这种水性杨花的女子，主上何必为她生气？属下失言，属下只是为主上觉得不值。你为他信些连性命都丢掉了，他却连个好眼色都不肯给你，滚！滚！都滚出去！殿下，殿下，殿下，你没事吧？殿下，没没事，没事，没事，没事，没事。你怎么了？对对对对，啊，你没事，没事，没事，没事。哎，班主，新鲜的橘子，赶紧尝尝。你就为了给我摘这个花朵的？呃呃呃，就一不小心脚滑了一下嘛。但是我没事啊。嗯，你不是害喜吗？大夫说你要吃酸杏子，可是这刚打春，哪来的酸杏子？所以我就想到，咱们王府后院这棵橘子树，呃，我我查过了，医书上说孕妇可以吃橘子的，所以我就来摘一个，赶紧尝尝。你受伤了？呃，没关系，一点都不疼啊，啊，没事的啊。为了咱们的孩子，别说这个了，上刀山下火海我都愿意去。快快尝尝！对,对不起啊，白若，让你担心了。这次呢，都怪我不小心。但我向你保证，以后啊，我绝对会保重的。这几天他有没有什么动静，或者替你什么的？这不才一个多月吗？哪来的动静？啊，对对对对，一个多月。我这两天。我都高兴傻了，我一想到是咱俩的孩子。昨天晚上我一夜没睡，把那些书都快翻遍了，就想给咱们的孩子取个名字。之前呢，听老人家说过，孩子的名字呢，呃，要简单、大气，将来呢才好养活。所以呢，我就想好了，如果是男孩，咱们就叫阿贤；女孩呢，就叫阿素。哦，当然了，我还是喜欢男孩。你想想看啊，一个男孩同时拥有宇文家和独孤家两大家族的血脉，所以这个男孩将来必成大器。当然了，女孩我也喜欢
。如果是女孩的话，一定会像，会会像你这么漂亮。我也喜欢。大哥，我觉得他现在应该有什么动静了，你可能感觉不到。其实不管以后你想叫他什么名字都好，哦，只要你爱他，真正的爱他，怎么样都好。说什么傻话？咱俩的孩子，我怎么可能不爱呢？你你先别说话，我我听听，好像真有动静哎春师啊，为什么我有了身孕之后，反而变得软弱，动不动就想掉眼泪，都不像以前的我。都说为母则刚，姑娘怎么会软弱呢？那你说我这是为什么？您这是被殿下的真情感动了。姑娘，咱俩自小就长在一起，说句贴心话，除了三姑娘。在府里，也就属你和我最亲了吧。有句话，我希望您听进去。既然殿下对你这么好，你就好好的跟他过日子算了。之前我拿独孤天下的话劝你，是想让你留住这个孩子。其实王图霸业，哪能比得上一个知心人重要？既然将错就错，索性就把这日子好好的过下去，不也挺好？树欲静而风不止，怎么会呢？您这坐禅前前后后总归两年出不了门，朝中局势只有老爷和殿下可以帮您看着。只要咱们不再针对圣上，他那种性格是不会主动对付您的。三姑娘总是担心，就是怕您总想着朝中的事，耽误了肚子里的孩子。我再想想吧。我呢，特意找人帮你弄了这个山楂糕，也是治害喜的，你尝尝。殿下，臣妾自小就怕山楂味道，不敢吃。呃，嗯，不好意思，我都不知道，但但但我现在记住了，啊，嗯。哎，殿下，山楂属凉性的，你前些天不是才闹过肚子吗？你也别吃了。哦，还是娘子关心我。哎，快瞧，有鱼！哎，鲤鱼啊！人家说鲤鱼是男孩子，好兆头啊！你快来！都到这儿了，怎么能不见到鲤鱼呢？殿下成天想着方子找吉兆，前天看见只喜鹊，都乐了好半天呢。是吗？好了，你们就别笑他了。我最近比较容易累，有些想回去休息了。我们回去吧。哎，我扶你回去。走，走。池塘的鱼都死了。臣妾不舒服，想去内急一下。这样好了，你先回屋里，我很快就回去。没关系，我可以陪。还不送殿下回屋里？是。那那我回屋里等你了。嗯
。这府里一定有奸细，也不知道是谁想害你。不是，他想害的不是我。他知道我不吃山楂，他想要毒死殿下。太师。除了他，没有人那么清楚知道我吃什么，我不吃什么。那那奴婢就马上加强府中防卫。不用了，我已经躲了他很久。那是时候跟他见面。你找我何事？明知故问。你为什么要这么做？才明知故问，你怎么了？放过宇文玉吧，不要再对他下手了。凭什么？你不会是因为有了他的孩子，才一心一意为他说话吧？哼！我宇文护心心念念得不到的女人，他说娶就娶，如今还……你让我怎么能不杀他？你疯了！打从我把你让给他那天开始，我就疯了。宇文护，你给我听好了，这孩子是你的。你说什么？是。我已经怀胎三个月，为了掩人耳目，所以买通太医，把玉凤收下了。你要不信，你可以现在立刻找人帮我隐瞒。难道就是那晚？我真的是我们的孩子啊！我以我独孤天下四个字发誓，这孩子的他，只能是你。我当然相信，我当然信你，我当然信你。阿虎，我知道你想杀掉宇文玉，千万不行，他也必须好好的活着。我肚子里的孩子，需要这个名义上的爹。我宇文护的孩子为什么要认别人当爹？我这么安排当然有我的道理。你知道为什么？你身居太师之位，却一直坐不上皇位，那是因为你不是先帝宇文泰的儿子，而你的母亲出身卑微，所以我们的孩子需要在宇文玉的名下，这样他不但有尊贵的身份，而且还是先帝第一位人孙。所以阿虎。你非但不能杀他，你还要在我们的孩子出生之前，帮他登上龙位。这样以后，咱们的孩子就可以名正言顺的当上皇帝。到了那个时候，他长大了，我自然会告诉他所有的一切，他也自然会孝顺你这个生父。你还在意那个皇位吗？这就是你的计划。你愿不愿意跟我一起做？没做，当然做。是啊，要是我们的儿子坐上了皇位，我就算晚个七年八年登上皇位又怎么样呢？般若，你这个计划当真是绝妙之极。哎呀，般若，我真的好高兴。虽然我已经有不少的儿女，但只有你腹中这个，才是我这辈子最想要的儿子。是。